SAIAS Academy Channel subscribe பண்ணுங்க SAIAS Academy காக சுதா நாராயணி ஓகேங்களா இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்கனவே நம்ம வந்து பாலிட்டியை பற்றி கவர் பண்ணியிருந்தோம் என்னென்னலாம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா அடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சயின்ஸ் ஓகேங்களா இதுக்கு எப்படி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படின்றதான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ டிஎன்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி சொன்னால் நம்ம எப்படி கேட்பாங்க அப்படி சொன்னால் மினிமம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் பேட்டர்ன் அப்படின்றது வேறு மாதிரி இருந்துச்சு ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் அப்படின்றது ஜென்ரல் தமிழ் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இன்னொரு ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் அப்படின்றது ஜென்ரல் சப்ஜெக்ட்டில் இருந்து வரும் பட் இப்போ பேட்டர்ன் அப்படின்றது எப்படி மாறிடுச்சுன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஜென்ரல் சப்ஜெக்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் அப்படின்றது வரப்போகுது அப்படின்றது வரப்போகுதுனால அப்படின்றதுனால சயின்ஸில் இருந்து கொஷின்ஸ் அப்படின்றது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தே பேசுவாங்க கேட்பாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் சயின்ஸை நம்ம வந்து அதில் மூணு சாப்டர் அப்படின்றது இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஃபிசிக்ஸு அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் பயாலஜி ஓகேங்களா இந்த மூணு இதில் எதுக்கு அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா பயாலஜிக்கு தான் என்ன பண்ண போகிறாங்க அதிகமான வெயிட்டேஜ் அப்படின்றது கொடுக்க போகிறாங்க கம்பேர் டு ஃபிசிக்ஸ் அண்டு கெமிஸ்ட்ரி ஓகேங்களா இப்போது மொத்தமாக இதுலேருந்து எவ்வளோ கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் அப்படின்றத வச்சு பார்க்கும்போது தோராயமாக நம்மளுக்கு ஒரு முப்பது கொஷின்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு சயின்ஸ்லேருந்து வரலாம் ஓகேங்களா அப்போ அந்த முப்பது கொஷின் மட்டும்தான் தேவையான கட் ஆஃப் அப்படின்றத நம்ம கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இப்போ நான் பயாலஜி மட்டும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன் பட் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம மீட் பண்ணிடலாமான்னு கேட்டால் அது தவறான ஒரு டிசிஷன் அப்படின்றத நான் சொல்வேன் ஏன்னா இந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு உங்களை விட இன்னொருத்தவங்க நல்லா தெரிஞ்சிருக்காங்கன்னு சொன்னால் அந்த காம்படிட்டர் அப்படின்றது நீங்கள் பீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்றது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்போது அந்த இடத்துல ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் சில சாப்டர் அப்படின்றது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படித்தாலே நம்ம வர்ற டென் கொஷின்ஸில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ஒரு கொஷின்ஸ் அப்படின்றத வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அப்படின்றதா ஓகேங்களா அது என்னென்ன அப்படின்றதா நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸ் ஓகேங்களா ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டு டென் கொஷின்ஸ் இப்போது இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் அதோட ஸ்டாண்டர்ட் என்ன அதுக்கப்புறம் அதோட எஸ்ஏ யூனிட் என்ன அப்படின்றதா படிக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது போஸ் ப்ரெஷர் மோஷன் இதெல்லாமே சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட் ஓகேங்களா அதோட எஸ்ஏ யூனிட் என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் டெம்பரேச்சர்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு எஸ்ஏ யூனிட் என்ன ஹெல்வி ஓகேங்களா இது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் சரிங்களா இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஃபார்முலாஸ் ப்ளஸ் அதோட யூனிட் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாலே போதும் மேக்ஸிமம் கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஹீட் ஹீட்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஹீட் அப்படின்றது மூணு மெத்தட் மூலமாக என்ன என்ன பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் என்ன சொல்கிறோம் கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் ரேடியேஷன் ஓகேங்களா இந்த மூணு விதத்துக்கும் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சால் போதும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஹீட்டுக்கு அப்புறம் ப்ரெஷர் இந்த ப்ரெஷரை வச்சு பார்க்கும்போது மொத்தமாக அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷரை பற்றி கொஷின்ஸ் அப்படின்றது வரும் ஓகேங்களா அப்போ ஒரு அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷரோட அளவு என்ன அப்படின்றது கேட்பாங்க ஓகேங்களா அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் இன்னொன்று அனலைஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்றது வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்கும் சி லெவல் அதிகமாக இருக்குமா இல்லைனா ஹை ஆல்டிடியூடில் அதிகமாக இருக்குமா ஓகேங்களா அந்த மாதிரி கேட்பாங்க இன்னொன்று அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக போகும்போது உங்களுக்கு ப்ரெஷர் குக்கர் இதை வச்சு சில கொஷின்ஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு வரும் சரிங்களா இதுதான் வரதுக்கு சான்சஸ் அப்படின்றது அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் சவுண்டு ஓகேங்களா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்போம்போது இந்த சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சவுண்ட் அப்படின்றது வந்து என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் வேவ்ஸ் அது ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் இன்னொன்று சவுண்டோட ஸ்பீட் அப்படின்றது வந்து எந்த இதில் அதிகமாக இருக்கும் ஏரில் அதிகமாக இருக்குமா இல்லை சாலிடில் அதிகமாக இருக்குமா இல்லை வாட்டரில் அதிகமாக இருக்குமா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டடாக கொஷின்ஸ் அப்படின்றது கேட்பாங்க இன்னொன்று அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எக்கோ அப்படின்றது கேள்விப்பட்டிருக்கோம்
ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்றத ரெண்டு டைப்பை வச்சு தான் என்ன பண்ண போகுது உங்களுக்கு லைட்டை வச்சு அப்ளிகேஷன் கொஷின்ஸ் கேட்க போகிறாங்க ஓகேங்களா எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சம்டைம்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு பெண் இல்லைன்னா வந்து ஒரு பென்சில் அப்படின்றத வந்து ஒரு வாட்டரில் அப்படின்றத நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டரில் ஒரு பெண் இல்லைன்னா ஒரு பென்சில் போடுறோம்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு பெண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கா அந்த மாதிரி ஒரு அப்பீரியன்ஸ் தெரியும் ஓகேங்களா அது பார்த்திங்கன்னா எந்த டைப் ஆஃப் எதனால் வருது ரிஃப்ளக்ஷனால் வருதா ரிஃப்ளக்ஷனால் வருதா இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இன்னொன்று அப்படின்றது வானம் நீல கலரில் தெரியுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது எதனால் நடக்குது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு லைட்லேருந்து வரப்போகுது அப்படின்னா அந்த புக்ஸில் வந்து நீங்கள் சமைச்சர் கல்வி புக்ஸில் படிக்கும்போது என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு சொன்னால் அந்தந்த இடத்துல உங்களுக்கு பாக்ஸில் சில கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணாலே இந்த மாதிரி கொஷினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் புக் பேக் பின்னாடி இருக்கிற கொஷினுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆன்சர் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி படித்தாலே இந்த அப்ளிகேஷன் ஒரு இடையான கொஷினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அப்படின்றதா ஓகேங்களா நம்ம வேறு வேறு எங்கேயும் சோர்ஸ் எல்லாம் தேடி போவோம் பட் அது தேவையே கிடையாது நம்ம இருக்கிற புக்ஸை லிமிட்டடாக இருக்கிற புக்ஸை நம்ம திருப்பி திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணி அந்த கண்டென்ட்டை வச்சு நம்ம படித்தாலே போதும் மேக்ஸிமம் கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அப்படின்றது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஆப்டிக்ஸ் ஆப்டிக்ஸை பற்றி பார்க்கும்போது ஓகேங்களா ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் நம்ம வந்து ஒன்று வந்து நம்ம மிரர் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுவோமா ஓகேங்களா ஆப்டிக்ஸ் அப்படின்றது வேறு எதுவும் இல்லை லைட்டோட அப்ளிகேஷன் அப்படின்றத என்ன சொல்கிறோம் நம்ம ஆப்டிக்ஸில் படிக்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போது எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம மிரர் அப்படின்றத சொல்கிறோமா சமதள ஆடி குவி ஆடி குழி ஆடி ஓகேங்களா அப்போது அந்த ஆடி அப்படின்றது வந்து அதோட யூசஸ் என்ன இப்போது சமதள ஆடி அப்படின்றது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் குவி ஆடி எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் குழி ஆடி எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அதை பற்றி தான் என்ன பண்ண போகிறோம் ஆப்டிக்ஸில் படிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இன்னொன்று நம்ம லென்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்ம கண்ணுக்கு வைக்கிற லென்ஸ் ஓகேங்களா தூர பார்வைக்கு என்ன டைப் ஆஃப் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் கிட்ட பார்வைக்கு என்ன டைப் ஆஃப் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்றத வச்சு நம்ம படித்தாலே மேக்ஸிமம் கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் இந்த ஆப்டிக்ஸை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில சம்டைம்ஸ் ரேராக தான் என்ன கேட்பாங்க சம்ஸ் கேட்பாங்க மேபி கேட்கலாம் ஓகே குரூப் ஒன் லெவலில் அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இதிலேருந்து ஏதாவது சம்ஸ் அப்படின்றது வரலாம் ஓகேங்களா அப்போம்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது சம்மந்தமாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா புக்கில் இருக்க ஃபார்முலாஸ் ஓகேங்களா புக்கில் இருக்க சம்ஸ் அப்படின்றது நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சிருந்தாலே போதும் அந்த மாதிரி கேட்குற சம்முக்கு நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா அடுத்தது ஜென்ரல் சயின்டிஃபிக் லா ஓகேங்களா இப்போ இந்த சயின்டிஃபிக் லா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நியூட்டன் லா சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா த்ரீ லாஸ் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி மிதப்பு விசை கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி லாஸ் ஓகேங்களா இது யார் சொன்னாங்க எப்போ சொன்னாங்க அந்த லால என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி இல்லைன்னா அந்த லா ரிலேட்டட் டு எதுக்கு நியூட்டன் லான்னு சொல்கிறோம் அப்போ நம்ம நியூட்டன் லாரோட தேர்ட் லா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அது எதோட அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது நியூட்டனோட ஃபஸ்ட் லா எதோட அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது செகண்ட் லா எதோட அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி மிதப்பு விசையை பற்றி பேசணும்னு சொன்னால் அந்த மிதப்பு விசை அப்படின்றது வந்து எந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி அந்த லா ப்ளஸ் அதோட அப்ளிகேஷன் அப்படின்றத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும் இதை உட்காந்து நம்ம மனப்பாடம் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா என்ன இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்றத மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா இதை ஸ்ட்ராங்காக நம்ம படித்து வச்சுக்கிட்டா எந்த ஒரு எக்ஸாமுக்கும் திருப்பி ரிவைஸ் பண்ணாவே போதும் உட்காந்து உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு அவசியம் இருக்காது ஓகேங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் இதுதான் உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸில் அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கேட்க போகிறாங்க இதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் சவுண்டு லைட் ஆப்டிக்ஸ் இது இல்லாமல் உங்களுக்கு எந்த ஒரு கொஷின் பேப்பருமே இருக்கவே இருக்காது மேக்ஸிமம் கொஷின் நீங்கள் எது எடுத்து பார்த்தாலும் இந்த கொஷின்ஸ் அப்படின்றது அதிகமாக கவர் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி ஓகேங்களா கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் எதுக்கு எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் காமௌண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஓகேங்களா எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காமௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது தனிமங்கள் அண்ட் சேர்மங்கள் ஓகேங்களா இந்த எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் மெட்டல் நான் மெட்டல் மெட்லாய்ட்ஸ் அப்படின்றத சொல்லுவோம் உலோகங்கள் அலோகங்கள் உலோக போலிகள் சொல்லுவோம் அப்போது இந்த உலோகங்கள் அப்படின்றது வந்து என்ன ஓகேங்களா உலோகங்கள் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இதில் சம் எக்ஸப்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா அம்மா அந்த எக்ஸப்ஷன் என்ன இப்போ உ
அதுக்கப்புறம் ஃபெர்டிலைசர் அண்ட் பெஸ்டிசரி இப்போ ரீசெண்டாக இந்த சிலபஸில் ஆட் பண்ண ஒரு கெமிஸ்ட்ரியில் ஆட் பண்ண ஒரு விஷயம் அப்படின்றது ஃபெர்டிலைசர் பெஸ்டிசரி ஓகேங்களா இதை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்றது வந்து எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம்னு சொன்னால் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு டூ கொஷின்ஸ் தான் இதுலேருந்து வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படின்றது இருக்குது ஓகேங்களா இதில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஃபெர்டிலைசரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு பிளான்ட் அப்படின்றது வளரும்னு சொன்னால் பதினேழு நூட்ரியன்ட் அப்படின்றது ரொம்ப எசென்ஷியல் ஓகேங்களா அப்போ அந்த பதினேழு நூட்ரியன்ட் அப்படின்றது எசென்ஷியலில் மேஜர் நூட்ரியன்ட் அப்படின்றது மூணே மூணு ஓகேங்களா ஒன்று என்னதுன்னா நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் ஓகேங்களா இந்த மூணு நூட்ரியன்ட்டுக்கும் என்ன ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுறோம் மண் நம்ம நார்மலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஃபெர்டிலைசர் பட் நம்மளுக்கு தெரியாது அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்றது தான் ஓகேங்களா அப்போ என்பிகே நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் இந்த மூணுக்கும் என்னென்ன ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா அந்த ஃபெர்டிலைசரில் எவ்வளோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் யூரியா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபெர்டிலைசர்னா நைட்ரஜன் தலைச்சத்துக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபெர்டிலைசர் ஓகேங்களா அப்போ அந்த யூரியாவில் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைட்ரஜன் இருக்குது ஓகேங்களா அதே மாதிரி நம்ம வந்து பாஸ்பரஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் சூப்பர் பாஸ்பேட் யூஸ் பண்ணுவோம் எஸ்எஸ்பி சிங்கிள் சூப்பர் பாஸ்பேட் அப்போனா அதில் எவ்வளோ பாஸ்பரஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பொட்டாசியம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுவோம்னா பொட்டாசியம் குளோரைடு யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா மியூரட் ஆஃப் பொட்டாசியம் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்படின்னா அதில் எவ்வளோ பொட்டாசியம் பெர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பேசிக் சில விஷயங்கள் இருக்குல்ல ரொம்ப டீப்பாக போகணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் பேசிக் விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அதை தவிர்த்து சில பயோ ஃபெர்டிலைசர் இருக்கும் பயோ ஃபெர்டிலைசர்னா என்னதுன்னா லிவிங் ஆர்கானிசம் உயிருள்ள ஒரு என்ன சொல்கிறது பாக்டீரியா இல்லைனா ஃபங்கை இதில் இருந்து எடுத்து உருவாக்கப்படுறதா எனது பயோ ஃபெர்டிலைசர் அப்போது அந்த மாதிரி பயோ ஃபெர்டிலைசர் என்னென்னலாம் இருக்குது ஓகேங்களா அந்த இதை பற்றி சொல்கிறது தான் என்னதுன்னா இந்த ஃபெர்டிலை பயோ ஃபெர்டிலைசரில் வரும் சரிங்களா இது மட்டும் நம்ம உட்காந்து படித்தா போதும் அப்படின்றதா சரிங்களா அது தன் தட் அதுக்கப்புறம் எந்த கொஷின்ஸ் அதிகமாக கேட்பாங்க அப்படின் சொல்லி பார்க்கும்போது ப்ரியாடிக் டேபிள் இருந்து இப்போ ஆட்டம்ஸ் அண்டு ப்ரியாடிக் டேபிள்ஸ் இந்த ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இதுக்குள்ளே இருக்கிறது ஆட்டம்ஸ் அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோமா ஆட்டம்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது எலக்ட்ரான் இருக்குது ஓகேங்களா நியூக்ளியஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த நியூக்ளியஸ் எப்போ கண்டுபிடிச்சது யாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா அது எப்போ கண்டுபிடிச்சது யாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதோட யூனிட் என் ஓகேங்களா அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த ஆட்டம்ஸில் கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு கேட்க முடியும் அதை தன் தட் ப்ரியாடிக் டேபிள்ஸ் இந்த ப்ரியாடிக் டேபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ப்ரியாடிக் டேபிளை ரொம்ப பிளாக்காக பிரிச்சுருப்பாங்களா ஓகேங்களா அப்போது அந்த பிளாக்கில் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது நான் சொன்னேன் உலக போலிகள்னு சொன்னேன்னா அப்போது அது இல்லாமல் எந்த பிளாக்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் யூசேஜ் படிக்கணுமான்னு கேட்டால் தேவையில்லை பட் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் பார்த்திங்களா நம்ம மேக்ஸிமம் அடிக்கடி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா எலிமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸுக்கும் இன்னொன்று அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்ம வாயுக்கள்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா நியான் ஆர்கான்ஸ் நோபல் கேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அதுக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை தன் தட் நோபல் கேஸை தவிர சில எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லியிருப்போம் ஓகேங்களா அதுக்கு நம்மளுக்கு யூசேஜ் அப்படின்றத படித்து வச்சுக்கிட்டா போதும் ஓகேங்களா அது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம படித்தா போதும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இப்போ அப்ளிகேஷன் கெமிஸ்ட்ரி ஓகேங்களா கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ளிகேஷன் இல்லாமல் உங்களுக்கு எந்த ஒரு கொஷினுமே இருக்காது ஓகேங்களா அப்ளிகேஷன் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம புக்கில் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் சோப் மேக்கிங் ஓகேங்களா சோப் அப்படின்றது வந்து எப்படி தயாரிக்கிறாங்க ஓகேங்களா அது எந்த விதத்தில் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்றது அதில் அப்ளிகபிள் ஆகுது ஓகேங்களா நம்ம சோப் வச்சு ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணுறோம் நம்ம குளிக்கிறதுக்கு சோப் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் அந்த இடத்துல எந்த மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்றது ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி கேட்பாங்க இன்னொன்று பிளாஸ்டிக் இப்போ ரீசெண்டாக பேசப்படுற ஒரு இஷ்யூ அப்படின்றது பிளாஸ்டிக் ஓகேங்களா அப்போது இந்த பிளாஸ்டிக் அப்படின்றத வந்து எல்லா இடத்துலையுமே பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் கண்ட்ரீஸில் சரி நம்மளோட தமிழ்நாடு ஸ்டேட்லேயுமே சிங்கிள் யூஸ் பிளாஸ்டிக் அப்படின்றது நம்ம பேன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றபோது இந்த பிளாஸ்டிக் சம்மந்தமாக ஓகேங்களா உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வரும் ஓகேங்களா எந்த பிளாஸ்டிக் டீக்ரேடபிள் எது டீக்ரேடபிள் கிடையாது ஓகேங்களா இந்த பிளாஸ்டிக் அப்படின்றது எப்படி உற்பத்தி பண்ணுறாங்க இந்த பிளாஸ்டிக் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரி அடிப்படையான மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இந்த பிளாஸ்டிக் அப்படின்றதுல ஏகப்பட்ட டைப்ஸ் இருக்கும் தெர்மோ பிளாஸ்டிக் தெர்மோ செட்டிங் ப
ஓகேங்களா பயாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் எதுலேருந்து அதிகமாக கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பிளான் கிங்டம் ஓகேங்களா பிளான் கிங்டம் தான் நம்ம அஞ்சு விதமாக பிரிச்சுருப்பாங்களா ஓகேங்களா அந்த அஞ்சு விதத்துலேருந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு வரும் சரிங்களா ப்ளஸ் இன்னொன்று அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பிளான் செல்லுக்கும் அனிமல் செல்லுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வச்சு நம்ம படிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா பிளான் செல்லில் என்னென்ன செல்லு ஆர்கனஸ் இருக்கும் எது எல்லாமே அனிமல் செல்லில் இருக்காது அப்படின்றத நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி படித்தாலே போதும் இதில் இருக்கிற ஒரு வர ஒரு த்ரீ ஃபோர் கொஷின்ஸ்க்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி அனிமல் கிங்டம் அப்படின்றது அது கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை நம்ம நல்லா படிச்சுக்கிட்டா போதும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஹியூமனோட இதுக்கு வரும்போது ஹியூமனோட பாடி பார்ட்ஸுக்கு வரும்போது ஹியூமனோட ஆர்கன்ஸை பற்றி அதிகமாக கொஷின்ஸ் வரும் ஓகேங்களா அதிகமாக எந்த ஆர்கன்ஸை பற்றி வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இப்போது எக்ஸாம்பிள் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அதை பற்றி வரும் அதுக்கப்புறம் பிளட் சர்க்குலேஷன் சிஸ்டம் அதை பற்றி வரும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அப்படி சொல்லி பார்த்திங்க அப்படி சொன்னால் நாளமில்லா சுரப்பிகள் எண்டோகிரெயின் சிஸ்டம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பிரெயின் பற்றி சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஐஸ் பற்றி நம்ம ஐ பற்றி அதிகமாக கொஷின்ஸ் வரும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ண போகுதுன்னு அப்படின் சொன்னால் நம்மளுக்கு வரப்போகுது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இதெல்லாம் தவிர்த்து முக்கியமானது விட்டமின்ஸ் கண்டிப்பாக விட்டமின்ஸ் டெஃபிஷியன்சியில் இருந்து ஓகேங்களா கண்டிப்பாக ஒரு டூ கொஷின்ஸ் அப்படின்றது நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இல்லைனா மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகேங்களா இப்போது விட்டமின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது விட்டமின் ஏலேருந்து கே வரைக்கும் சரிங்களா இதில் விட்டமின் ஏலேருந்து கே வரைக்கும் எது இதெல்லாம் ஃபேட் சாலியபிள் விட்டமின்ஸ் எது எல்லாமே வாட்டர் சாலியபிள் விட்டமின்ஸ் கேட்பாங்க இன்னொன்று விட்டமின் ஏ டெஃபிஷியன்சினால் என்ன நோய் வரும் விட்டமின் சினால் என்ன நோய் வரப்போகுது விட்டமின் கேனால் என்ன நோய் வரப்போகுது ஓகேங்களா இந்த இதை அட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக எந்த விதமான ஃபுட்டு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத பற்றி தான் உங்களுக்கு விட்டமின்ஸில் கொஷின்ஸ் வரப்போகுது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படி சொன்னால் ஓகேங்களா அதனால் கண்டிப்பாக நம்ம இந்த விட்டமின்ஸை பற்றி படிச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் சாலிடாக டூ கொஷின்ஸ்க்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கலாம் எந்த மாதிரி கேட்டாலும் அப்படின்றது தான் சரிங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் டிசீஸ் இப்போது நீ வர எக்ஸாம்பிளாக டிசீஸை பற்றி கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் அப்படின்றது அதிகமாக எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா இப்போ நம்ம அதிகமாக கொரோனா வைரஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படி சொல்லி பார்க்கும்போது டிசீஸ் பாட்டுக்கு வரலாம் ஓகேங்களா அந்த டிசீஸ் அப்படின்றது வந்து எது மூலமாக பரவுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒன்று பாக்டீரியா வைரஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து சம் ஆஃப் த எனது நம்மளுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மீட்டர்ஸ் இந்த மஸ்கிட்டோ மூலமாக நம்ம டிசீஸ் அப்படின்றது பரவுது அப்படின்றது பார்க்குறோம் இப்போது இந்த பாக்டீரியாவால் பரவக்கூடிய டிசீஸ் என்ன ஓகேங்களா தனியாக பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ்னால் பரவக்கூடிய டிசீஸ் என்ன அப்படின்றத வந்து தனியாக பார்த்துக்கணும் இன்னொன்று மஸ்கிட்டோ அப்படின்றது இருக்குன்னா அந்த மஸ்கிட்டோ மூலமாக இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு அனிமல்ஸ் மூலமாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற டிசீஸ் என்னென்னது ஓகேங்களா அந்த காசிங் ஏஜெண்ட் என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்கணும் இன்னொன்று அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சில இதை தவிர்த்து வேறு எப்படி பார்க்குறதுனா ஏர்பான் டிசீஸ் என்ன வாட்டர் பான் டிசீஸ் என்ன ஓகேங்களா அதோட ஏஜெண்ட் என்ன எது காஸ் பண்ணுது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்த்துக்கிட்டாலே போதும் டிசீஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம முடிச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இதுக்கான எல்லா சோர்ஸுமே அப்படின்றது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சமைச்சிருக்கல் புக்ஸில் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போது நம்ம சிக்ஸ்த்துலேருந்து சரிங்களா டென்த்து வரைக்கும் இருக்கிற சயின்ஸ் புக்ஸ் அப்படின்றத தரவாக படித்தாங்க அதுக்கப்புறம் லெவன்த்து டுவெல்த்து புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது சில இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி கண்டிப்பாக லெவன்த்து புக்கில் பார்க்கணும் லெவன்த்து டுவெல்த் புக்கில் பார்க்கணும் அதை தவிர்த்து இந்த எண்டோகிரெயின் சிஸ்டம் ஹியூமன் ஆர்கன்ஸ் இதை பற்றி நம்ம லெவன்த்து டுவெல்த் புக்ஸில் பார்க்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த டிசீஸு விட்டமின்ஸை பற்றியே நம்மளுக்கு டென்த்து புக் வரைக்குமே அதிகமாகவே கவர் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா இதில் படித்தாலே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் என்னாஃபாக இருக்கும் சரிங்களா அடிஷ்னலாக இருக்கிற சில விஷயத்தை மட்டும் எந்த பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது லெவன்த்து டுவெல்த் புக்கில் பார்த்துட்டு அதை என்ரிஷ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அப்படி பண்ணிக்கிட்டாலே போதும் இந்த சயின்ஸ் அப்படின்றது ஈஸியாக வர கொஷின்ஸ் அப்படின்றது ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ